నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకుంటారో ఎవరైతే ఫెయిల్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారో వాళ్ళే అచీవ్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉంటారు ఫెయిల్ అవ్వడానికి అంటే ఏంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఎవరైతే రెడీగా ఉంటారో అచీవ్ చేసేది కూడా వాళ్ళే అది ఈ కొటేషన్ యొక్క అంటే మనం మన కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉండి ఇదైతే సరిపోతుంది అనుకుంటే సరిపోదు ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు అవ్వడానికి నేను రెడీ అనుకుంటామో అప్పుడే దాన్ని గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ చేయగలము సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ అనేది బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే బ్లడ్ కానీ ఇలాంటివి బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది అవునా అవును నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫ్రీ డయాగ్నోసిస్ని మరియు మెడిసిన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్ కింద హెచ్ఐవి పేషెంట్స్కి ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అవునా అవును రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టైగర్ సెన్సెస్ గురించి టైగర్ సెన్సెస్ అనేది నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తాము అవునా అవును ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ అన్నది నోడల్ ఏజెన్సీ దేనికి టైగర్ ప్రొటెక్షన్కి మరియు టైగర్ సెన్సెస్ తీసుకొని రావడానికి అవునా అవును మనం ఈ రెండింటికి సంబంధించి నిన్న ఒక స్లైడ్ కూడా చూసాం థర్డ్ వీడియోలో అందువల్ల రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా టూ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్స్కి చెప్తుంది ఏమని జిఎస్టీ రెవెన్యూస్ అన్నాం కదా ఈ జిఎస్టీ రెవెన్యూస్ అనేవి సరిగా రాలేదు సో మేము ఈసారి కంపెన్సేషన్ చేయడానికి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్తుంది అనమాట ఎందుకు డబ్బులు లేవు అసలు అంటే కొన్ని మంత్స్లో చాలా హ్యూజ్గా పడిపోయింది ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్లో సో అందుకని చెప్తుంది ఈ టాపిక్ని మనం ఎకానమీ కింద చదువుకుంటాము పాలిటీలో ఫెడరలిజం కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి జిఎస్టీ కంపెన్సేషన్ ఈ జిఎస్టీ ఒకసారి మనం రెండు సంవత్సరాల క్రితంకి వెళ్ళి చూస్తే జిఎస్టీ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడే చాలా రాష్ట్రాలు వెస్ట్ బెంగాల్ తమిళనాడు ఇలా చాలా రాష్ట్రాలు మాకు నష్టాలు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అన్నారనమాట అప్పుడు సెంటర్ అంది నష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి మేము ఒకవేళ వచ్చినా మేము కంపెన్సేట్ చేస్తాము అన్నారనమాట ఏంటి అసలు ఈ విషయం అంతా అంటే సేల్స్ ట్యాక్స్ రాజ్యాంగంలో సేల్స్ ట్యాక్స్ అన్నదేమో ఓన్లీ స్టేట్స్ విధించేలాగా సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అధికారం ఉండేది అయితే ఇప్పుడు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే రెండింటినీ కలుపుతున్నాము గూడ్స్ని సర్వీసెస్ని రెండింటినీ కలుపుతుంటే సెంటర్ యొక్క పవర్స్ స్టేట్స్కి ఇస్తున్నట్టు స్టేట్స్ యొక్క పవర్స్ సెంటర్స్కి ఇస్తున్నట్టు అప్పుడు సెంటర్ స్టేట్స్ ఏమనుకున్నాయంటే ఇదిగో మనం ఫిఫ్టీ ఫ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం కదా తీసుకుంటున్నాం కదా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఐజిఎస్టీ అని తీసుకుంటున్నాం కదా ఈ కంటెక్స్ట్లో మనకి ఏదన్నా మీకేదన్నా నష్టాలు వస్తే మేము పే చేస్తాము అన్నట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇప్పుడు స్టేట్స్ అన్నీ అడుగుతున్నాయి మాకు పే చేయండి అని అయితే ఇక్కడ ఈ చట్టం కూడా ఏంటో చూద్దామా అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు కదా మీరు మాటిస్తారు తర్వాత మళ్ళీ పాటిస్తారో లేదో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మా గ్యారంటీ ఏంటి అని అడుగుతారు అప్పుడు సరే మేము ఒక చట్టం కూడా తీసుకొని వస్తామని పార్లమెంట్లో ఒక చట్టం తీసుకొని వస్తాము గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ కంపెన్సేషన్ టు స్టేట్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని ఈ యాక్ట్ ప్రకారం రెవెన్యూ లాస్ వస్తే దాన్ని కంపెన్సేట్ చేసేందు కోసం మేము పే చేస్తాము దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు దానివల్ల రెవెన్యూకి ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే మేము పే చేస్తాము అన్నారనమాట రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వన్ నాట్ వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కింద జిఎస్టీ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఈ ఈ చట్టంలో సెక్షన్ సెవెన్ అనేది ఉంది సెక్షన్ సెవెన్ అనేది ఇదిగో మేము పే చేస్తాము ఏ విధంగా ఐదు సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే నష్టం వస్తే ఎలా పే చేస్తాం రెండు నెలలకు ఒకసారి పే చేస్తాము అని చెప్పారనమాట అయితే ఆల్రెడీ ఆగస్టుది సెప్టెంబర్ది పే చేయలేదు అక్టోబర్ నవంబర్ ఇంకా డిసెంబర్లో పే చేయాల్సి ఉంది చాలా డ్యూ ఉంది మాకు పే చేయండి అని అడుగుతున్నారు గవర్నమెంట్ అంటుంది మాకు వచ్చిన జిఎస్టీ కలెక్షన్సే తక్కువ ఉన్నాయి అని అంటుంది అయితే స్టేట్స్ అంటున్నాయి మీరు జిఎస్టీ సెస్ అని వేశారు కదా సెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ దేనికోసం అడిషనల్ ట్యాక్స్ ఈ కంపెన్సేషన్ కోసం జిఎస్టీ సెస్ అని వేస్తున్నారు మరి దాని నుంచి అయినా మాకు మనీ ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు మనకి ఇక్కడ రెండు పదాలు అర్థమవ్వాలి 
ఒకటి సర్చార్జ్ రెండు సెస్ అనమాట సర్చార్జ్ అన్న సెస్ అన్న రెండు కూడా వేసిన ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ అనమాట అందుకే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అంటాము అయితే సర్చార్జ్కి వచ్చి పర్పస్ ఏముండదు అంటే ఇదిగో దీనికోసం అని చెప్పరు అనమాట కానీ సెస్కి పర్పస్ అంట ఇదిగో ఇది పర్పస్ అని చెప్తారు ఇది సర్చార్జ్ అనేది అటు సెంటర్ వేయచ్చు ఇటు స్టేట్స్ వేయచ్చు సెస్ మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం వేస్తుంది ఆ విధంగా మనకి అడిషనల్గా జీఎస్టీ సెస్ అనేది వేశారు కదా దాని నుంచి ఇవ్వండి అని అడిగింది మేము ప్రస్తుతానికి డబ్బులు లేవంటే మీరు పార్లమెంటరీ చట్టం ద్వారా ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు డబ్బులు లేవంటే ఎట్లా అని కొన్ని స్టేట్స్ మేము కావాలంటే సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నాయన్నమాట సో ఒక్కసారి మనం ఓవరాల్ జిఎస్టీకి సంబంధించిన ఇష్యూనంతా ఒక్కసారి చూసి పెట్టుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు అప్పుడు ఎప్పటి నుంచో చదువుకుంటూ ఉన్నాము సో అది ఒక్కసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ గురించి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది నెక్స్ట్ వీక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని పాలిటీలో చదువుకుంటాం చాలాసార్లు చూసాం కదా ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అంటే ఏంటి అని రీసెంట్గా ఇది ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము అన్నారు అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో ఎక్కువ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని మేము అడ్రస్ చేస్తాము నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేస్తాము ఈ సిటిజన్షిప్ బిల్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఆరు రాష్ట్రాలకి వర్తించవు అవి ఏమేమి ఐఎల్పి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు అవి కాకుండా మిగిలిన మూడు రాష్ట్రాలు అస్సాం మణిపూర్ త్రిపుర వీటికి కూడా ఇది వర్తించదు అని చెప్పారనమాట దాంతో ఇవేమో ఓకే కాంట్రవర్సీ తగ్గినట్టే అందువల్ల సరే సిటిజన్షిప్ బిల్ని మేము ప్రవేశపెట్టబోతున్నాము ఈ సెషన్లోనే అని చెప్పారు మరి దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి సిటిజన్షిప్లో ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్గా వచ్చిన వాళ్ళలో మూడు దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళైతే వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయొద్దు ఆరు సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక సంవత్సరం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు అది కాకుండా ఐదు సంవత్సరాలు వారు కంటిన్యూస్గా ఇండియాలో నివసిస్తే వాళ్ళకి పౌరసత్వం సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేదే ఈ బిల్ అనమాట దీనికి రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరాన్ని కట్ ఆఫ్గా తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా మనం చూద్దాం దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా బట్ ప్రస్తుతానికి ఇది సిటిజన్షిప్ బిల్ అని చూస్తే చాలు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇరాన్ పాకిస్తాన్ కోస్ట్ కూడా అక్కడ ఏదైతే సునామీ ఆరిజినేట్ అవుతుందో అది కూడా ఇండియాని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని కూడా మనం పట్టించుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి యుఎన్కి సంబంధించినటువంటి బాడీ యుఎన్ఎస్ఈఎస్ ఎస్కేప్ అంటాము యుఎన్ ఈఎస్ సిఏపి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్
ఇక్కడ చూడండి ఇండియా వలనరబిలిటీ అనేది రెండు సైడ్లు ఉంది అండమాన్ నికోబార్ సుమత్ర ఇది ఎందుకు చూసారా ఈ రీజన్ మొత్తము ఇక్కడ నుంచి చూసారా ఇది మర్కన్ కోస్ట్ అంటాం ఇరాన్ పాకిస్తాన్ ఇది ఇండియా సో వీట ఇవన్నీ కూడా దీనికి సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ రీజన్ ప్రోన్ అని అని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు పొటెన్షియల్గా అక్కడ రిస్క్ ఉంది అని చూస్తాము అందుకని పొటెన్షియల్ హజార్డ్ జోన్ హజార్డ్ అంటే ఆ హాని అక్కడ కలిగేటటువంటి ఆ జోన్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తాము రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడే మనం మెజర్స్ తీసుకోగలము ఆ విధంగా మనం ఈ సబ్డక్షన్ జోన్కి సంబంధించి అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ని దీన్ని పెంపొందించుకోవాలి రెండు సైడ్లు ఫోకస్ పెట్టాలి లేకపోతే ఏ చిన్నపాటి సునామీకైనా కోస్టల్ రీజియన్స్ అనేవి చాలా చాలా వల్నరబుల్గా ఉన్నాయి ఇన్కాయిస్ అనేది ఏదైతే నోడల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో ఇన్కాయిస్ అంటే ఏమన్నా ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈ నోడల్ ఆర్గనైజేషన్ చూడాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది ఇద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మనం నోట్స్ మన వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేశాము లాయక్స్ డాట్ ఇన్ స్లాష్ సివిల్స్ ప్రెప్ అన్నది లేదా మీరు లా ఎక్సలెన్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నోట్స్ అని గూగుల్లో టైప్ చేసినా వస్తుంది దాంట్లో మీరు వెళ్ళి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాంట్లో అన్ని డిజాస్టర్స్కి సంబంధించిన నోట్స్ ఉంటుంది సునామీ గురించి కూడా ఉంటుంది అవసరమైన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించి ల్యాండర్ అనేది మనం సేఫ్ ల్యాండింగ్ చేద్దామనుకున్నాము కానీ అది జరగలేదు ఈ కంటెక్స్లో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి స్పేస్కి సంబంధించి చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ అనేది మిస్ అయింది సో అది క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయిపోయింది అని మాత్రమే మనకు తెలిసింది కానీ అది ఎక్కడుందని కూడా మనం గమనించలేకపోయాము దాంతో నాసా అటు మన ఇస్రో రెండు సర్చ్లు మొదలుపెట్టాయి అప్పుడు ఈ పర్సన్ షణ్ముఖ సుబ్రహ్మణ్యం అనే పర్సన్ ఫస్ట్ టైం డెబ్రూస్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా చెప్పారనమాట అసలు అతను ఎలా కనుక్కున్నారు అంటే నాసా యొక్క ఒక ఆర్బిటార్ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంది లూనార్ రికన్నాయిజన్స్ ఆర్బిటార్ అనేది సో అది ఫొటోస్ పంపించింది సో అప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏం చేశారంటే అంతకుముందు అంటే ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది అక్కడ ఉంది అన్న దానికి ముందు ఉన్న ఫొటోస్ని విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ ల్యాండ్ అయిపోయింది అని చెప్పిన ఫొటోస్ని రెండు పక్కన పెట్టుకొని పిక్సెల్ బై పిక్సెల్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వస్తే అప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ ఏదో డెబ్రిస్ ఉంది అన్నట్టుగా తెలిసింది ఆ దాంతో ఓకే ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పారు దాని తర్వాత నాసా మరియు ఇస్రో ఎస్ ఇది అని చెప్పాయి కానీ ప్రస్తుతానికి మన ఇస్రో ఏం చెప్పట్లేదు ఇది కూడా దానికి సంబంధించింది ఏ విధంగా ఆయన చూసారంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పార్ట్ చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ ఇక్కడ ఉండొచ్చు డెబ్రిస్ అన్నట్టుగా చెప్పారు అవా ఆ యూజ్ చేసిన ఇమేజెస్ అనేవి లూనార్ రికన్నాయిజన్స్ ఆర్బిటార్కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సొసైటీలో సెక్షువల్ క్రైమ్స్ అనేవి చాలా హ్యూజ్గా పెరుగుతున్నాయి అదొక నేషనల్ షేమ్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇచ్చారు జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ వైడర్ సొసైటల్ చేంజెస్ కావాలి ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటి మనకు తెలుసు రీసెంట్గా ఈ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఒక ఆమె ఒక ఆమెని బ్రూటల్గా చంపి కాల్ చేశారు చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి రెండు వేల పన్నెండు తర్వాత చూడండి నిన్న కూడా చూసాం మనకి జేఎస్ వర్మ కమిటీ రికమెండేషన్స్తో క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారు ఆల్రెడీ మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఉంది కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉంది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నప్పటికీ తగ్గాయా మనం ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ చూద్దాం నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ బ్యూరో ఈ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ప్రకారం చూసుకుంటే రెండు వేల పదిహేడు డేటాలో మూడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది లక్షల కేసులు రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఆరు శాతం పెరిగాయి కేసెస్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి తప్ప తగ్గట్లేదు ఇలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలి అన్న దానికి ఇక్కడి నుంచి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి బెటర్ పోలీసింగ్ ఉండాలి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ఉండాలి క్విక్ సెంటెన్సింగ్ అనేది ఉండాలి అవి ఇంకొకరు చేయడానికి భయపడతారు దాంతోపాటు రెండో సైడ్ మన సైడ్ నుంచి కరికులంలో జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ అనేది ఉండాలి స్కూల్ లెవెల్ నుంచి పబ్లిక్ ప్లేసెస్ని సేఫ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఫ్యామిలీ లెవెల్ నుంచి కూడా ఫ్రీడమ్ కల్చర్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఇలాంటివి ఉండాలి అంతే తప్ప ఓన్లీ పనిష్మెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు అలా కానీ అలా అని పనిష్మెంట్ లేకుండా కూడా వద్దు రెండూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనాకు సంబంధించింది 
ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనాకి సంబంధించిన దాంట్లో జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గురించి ఈ ఆర్టికల్ ఇచ్చారు మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ ఏంటి కంటెక్స్ట్ రీసెంట్గా యుఎస్ఏ అనేది ఇజ్రాయెల్ అనేటటువంటి దేశం యొక్క సెటిల్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి వెస్ట్ బ్యాంక్ అనే ప్రాంతంలో చాలా హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడము వాళ్ళ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ని అక్కడ ఎక్కువ చేశారు సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇది కరెక్టే అని యుఎస్ఏ చెప్పింది దాంతో చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది ఆ సందర్భంలో అసలు ఈ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనాకి సంబంధించి సొల్యూషన్ ఏంటి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో ఇది జరుగుతుంది కదా సొల్యూషన్ ఏంటి అది ఇక్కడ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ చూద్దాం అసలు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా ఇష్యూ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తెలుసుకోవాలి అదేంటి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో వరల్డ్ వార్ వన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అది ముగుస్తుంది అది ముగిసినప్పుడు ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టర్కీ సిరియా ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ఇవన్నీ కూడా ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ అనే దాని కిందకు ఉంటాయి అది ఓడిపోతుంది దాంతో ఈ ఎంపైర్ని రెండు భాగాలుగా విభజించి ఒక భాగం ఫ్రాన్స్ కంట్రోల్లోకి ఒక భాగం బ్రిటిష్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది పాలస్తీన ఇదంతా బ్రిటిష్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అప్పుడు అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పటికే మాకు జ్యూస్ కంటూ సపరేట్ ల్యాండ్ ఉండాలి ఆ పాలస్తీన రీజన్ ఏదైతే ఉందో అది మాదే కానీ ముస్లిం ఇన్వేషన్ జరిగి కొన్ని సెంచురీస్ బ్యాక్ మమ్మల్ని అక్కడి నుంచి తరిమేశారు సో అది మా హోమ్ ల్యాండ్ అనేటటువంటి డిమాండ్ అనమాట ఓకే అది మీ హోమ్ ల్యాండే అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడ వైట్ కలర్లో చూపిస్తున్నారు చూసారా వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఇక్కడ సెటిల్ చేపిస్తుంది ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత అప్పుడు ఏమంటారు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్కి వెళ్ళాలి అంటారు యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా అంటుంది సరే దీన్ని పార్టీషన్ చేద్దాము అంటుంది పార్టీషన్ చేసి ఈ విధంగా యున యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసి వైట్ కలర్లో ఉన్నదంతా ఇజ్రాయెల్కి గ్రీన్ కలర్ అంతా పాలస్తీనాకి అని చెప్తుంది ఇజ్రాయలీ ల్యాండ్ పాలస్తీనా ల్యాండ్ అని అయితే నెక్స్ట్ అది ఒప్పుకోరు పాలస్తీన ఒప్పుకోదు మా దేశంలో మేము ఎందుకు ఉంచుకుంటాము ఇది మాది మా ల్యాండ్ అంటారు వీళ్ళంటారు లేరు కొన్ని కొన్ని సెంచరీస్ క్రితం ఇది మాదే అని అంటారు అనమాట దాంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇజ్రాయెల్ అనేది దాని చుట్టూ ఉన్న అపోనెంట్స్ అన్నింటినీ వాడించి ఇంకో ఓడించి ఇంకొంచెం పెద్దగా పెంచుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో పెద్ద వార్ జరుగుతుంది సెవెన్ డే వార్ అని అప్పుడు చాలా ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది చూడండి ఇలా అవుతుంది అనమాట ఇజ్రాయెల్ ఏం పెద్దగా అయిపోయి పాలస్తీన తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత స్లోగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మ్యాప్ ఇది ఇజ్రాయెల్ ఏమో చాలా పెద్దది అయిపోయి చూడండి వెస్ట్ బ్యాంక్లో చాలా ప్రాంతాలని ఇజ్రాయెల్ ఆక్యుపై చేసేసుకుంది ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాత ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా ఇజ్రాయెల్ యొక్క మిలిటరీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసాయి అనమాట ఇప్పుడు అవి మిలిటరీ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాత కూడా చాలా వరకు ఫస్ట్ అసలు ఇప్పటి వరకు ఒప్పుకోదు పాలస్తీన మాదే ఆ దేశం అంటుంది తర్వాత సరే టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ అంటుంది రెండు దేశాలు అని ఇజ్రాయెల్ కూడా అంటుంది కానీ ఫైనల్గా టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ వచ్చే టైంకి ఇలా అయిపోయింది మ్యాప్ అంటే ఇజ్రాయెల్ ఇప్పుడు టూ స్టేట్స్ ఏం అక్కర్లేదు అంటే రెండు దేశాలు అక్కర్లేదు అని అంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ సెటిల్మెంట్స్ అన్నీ పెరుగుతూ ఉంటే సొల్యూషన్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ చేసుకోకుండా యుఎస్ఏ అనేది ఏ సొల్యూ ఆ సెటిల్మెంట్స్ కరెక్టే అంటే అప్పుడు రైట్స్ ఆఫ్ పాలస్తీన పోయినట్టే కదా అంటే ఇప్పుడు వన్ స్టేట్ సొల్యూషన్ కోసం వెళ్తున్నామా అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు వన్ స్టేట్ సొల్యూషన్ అయ్యేలా ఉంది అని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జీ జిన్పింగ్ జీ జిన్పింగ్ తెలుసు చైనాలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన లీడర్ అనమాట సో ఆయన యొక్క హార్డ్ లైన్ అప్రోచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే క్రిటిక్స్ ఎవరిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట ఆ హార్డ్ లైన్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చైనా మరియు చైనా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ గురించి చైనా మీద చాలా క్రిటిసిజమ్స్ వస్తున్నాయి ఆ కంటెక్స్లో ఆ లీడర్ అయినటువంటి జీ జిన్పింగ్ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా చైనా యొక్క కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి లీడర్ అనమాట సో దాంట్లో ఈయనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్ ఏంటి ఒకటి హాంకాంగ్ హాంకాంగ్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రొ
ఉయిగుర్స్ ఉయిగుర్ అనేవాళ్ళు మైనారిటీ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ అనమాట సో వీళ్ళని డిటెన్షన్ చేస్తుంది డిటెన్షన్ క్యాంపెయిన్స్లో పెడుతుంది అన్నట్టుగా ఎన్ని రోజులు చెప్పినా అది ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు సాక్ష్యాలతో సహా బయటకు వచ్చేసింది దాంతోపాటు వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అనే దాని మీద చాలా క్రిటిసిజమ్స్ వచ్చాయి వీటన్నిటితో పార్టీలో కూడా ఆయన మీద వ్యతిరేకత వచ్చేటటువంటిది ఉంది అంటే చైనాలో వాళ్ళు చేసేది ఏంటి పీపుల్ అందరూ వాళ్ళ మాట ఆయన వినాలి యాక్సెప్ట్ చేసేయాలి కానీ ఇలా చేయలేదు అన్నప్పుడు కష్టమవుతుంది సో ఈ కంటెక్స్ట్లో హార్డ్ లైన్ అప్రోచ్ని బదులు సో వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేసే విధంగా చూసుకోవాలి లేదనుకోండి కష్టమే అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ పాలసీస్ అనేవి ఉండాలి సెవెన్ పర్సెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్ ఉండాలి అంటే స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయాలి అంటున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో చదువుకుంటాము మనం గ్రోత్ రేట్ అనేది స్లోడౌన్ అవుతుంది గ్రోత్ రేట్ అనేది పడిపోయింది అని చెప్తున్నాము క్యూ టూ క్వార్టర్ టూ యొక్క గ్రోత్ అనేది రీసెంట్గా నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా నమోదు అవ్వడం జరిగింది జూలై టు సెప్టెంబర్ దీంతో ఎకానమీ చూడండి స్లోడౌన్ అవుతుంది అంటున్నాము ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ ఈ ఈ పర్సన్ మాట్లాడుతూ ఈయన చెప్తుంది మనకి ఎప్పుడూ కూడా డిమాండ్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉన్నాయంటున్నారు కదా డిమాండ్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు సప్లై సైడ్ ప్రాబ్లమ్సే ప్రాబ్లంగా ఉన్నాయి ఇండియాలో సప్లై సైడ్ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయాలి అంటున్నారు డిమాండ్ సైడ్ ఏమనుకున్నాము కన్స్యూమర్ డిమాండ్ లేదు కాబట్టి డిమాండ్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నాం సప్లై సైడే ప్రాబ్లం అని ఈయన ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఇండియాలో పీపుల్ దగ్గర ఉండేటటువంటి మనీ తక్కువ ఆ మనీకి తగ్గట్టుగా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ని పెంపొందించాలి దీంతోపాటు లో కాస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని పెంపొందించేదానికి లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ని మీరు తీసుకెళ్ళి లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న చోట కాదు ఇప్పుడు గుజరాత్ మహారాష్ట్రలో టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీని పెడితే అక్కడ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ అదే బీహార్ యూపీలో పెడితే లేబర్ కాస్ట్ తక్కువ సో అలాగ ప్లాన్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివి ప్లాన్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు బిజినెసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి లోన్స్ ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి ఎన్పిఎస్ వల్ల సో ఈ విషయాలని మీరు అడ్రస్ చేయాలి అని గవర్నమెంట్కి చెప్తున్నారు అన్నమాట డిమాండ్ సైడ్ ఇష్యూస్ కరెక్టే డిమాండ్ సైడ్ కన్సంప్షన్ పెరగడానికి అని కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించారు ఎంజిఎన్ఆర్ ఈజిఏ లాంటి స్కీమ్స్కి ఎక్కువ ఫండ్స్ అనేది ఇచ్చారు మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్కి సబ్సిడీస్ ఇస్తామన్నారు సరే కానీ ఇవి అడ్రస్ చేయాలి కదా వీటిని సప్లై సైడ్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ అంటున్నారు వీటిని అడ్రస్ చేయండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్సెక్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి రీసెంట్గా మనకి ట్రాన్స్ జెండర్ పర్సన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ బిల్ అనేది రాజ్యసభలో పాస్ అయింది ఆ సందర్భంలో ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అనే దాని కింద చదువుకుంటాము కంటెక్స్ట్ ఏమంటున్నాము ట్రాన్స్ జెండర్ పర్సన్స్ రైట్స్ యాక్ట్ ఈ రైట్స్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది పాస్ అయింది ఈ సందర్భంలో ఈ బిల్ అనేది ఇనడిక్వేట్గా ఉంది ఇంటర్సెక్స్ రైట్స్ని గుర్తించట్లేదు అంటున్నారు మరి ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్కి ట్రాన్స్ జెండర్ పీపుల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ట్రాన్స్ జెండర్స్ అంటే వాళ్ళు బయటకు చూడ్డానికి నార్మల్గానే ఉంటాయి బయలాజికల్గా అంటే బాహ్యంగా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ చూస్తే ఏదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఉంటారు కానీ లోపల ఉండేటటువంటి హార్మోన్స్ దీనివల్ల వాళ్ళ జెండర్ అంటే బయటకు చూడ్డానికి మేలే కానీ ఫీమేల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండడం అది ట్రాన్స్ జెండర్ అంటే జెండర్ మారు ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి చూడ్డానికి మేల్ లాగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి మర్మాంగాలు ఇవి ఫీమేల్ ఉండొచ్చు అది ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్ ఈ వీళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేయట్లేదు అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది ఇంకా చూడండి రీసెంట్గా తో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మధురై బెంచ్ ఆఫ్ మద్రాస్ హైకోర్టు అనేది ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అరుణ్ కుమార్ వర్సెస్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే పేరెంట్స్ చిన్నపిల్లలు పుట్టగానే ఈ విధంగా రెండు మర్మాంగాలు ఉండడం కొంతమందిలో చూస్తారు అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఆపరేషన్స్కి వెళ్తున్నారు సెక్స్ సెలెక్టివ్ సర్జరీస్ అంటారు సెక్స్ సెలెక్టివ్ సర్జరీస్కి వెళ్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆ చిల్డ్రన్ ఆ అతను పెద్ద అయ్యాక అతను డిసైడ్ చేసుకుంటారు 
అంతేకాని పేరెంట్స్ కాదు అది డిసైడ్ చేయాల్సింది సో వీటిని బ్యాన్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పారు ఈ పర్టికులర్ బిల్లులో దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు వీళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ గురించి మాట్లాడలేదు ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్ రెండు డిఫరెంట్ అన్నట్టుగా గుర్తించాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆనియన్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఆనియన్ ప్రైసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూద్దాం దీన్ని మనం ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ అనే దాని కింద చదువుకుంటాం కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఆనియన్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరగడం ఆనియన్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరగడానికి రెండు రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఈ ఆనియన్ ప్రొడక్షన్లోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం అంటే దీన్ని సప్లై అంటాము సప్లైలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం లేదా ఒకసారి అది ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూ చైన్ అని అంటాము అంటే ఇది ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చోట్ల కావాలని హోర్డింగ్ అంటాం అనమాట హోర్డింగ్ అంటే ఏంటి కావాలని వాటిని స్టోర్ చేసుకొని ఆర్టిఫిషియల్గా ఇదేమో న్యాచురల్గా సప్లై అనేది తక్కువ ఇదేమో ఆర్టిఫిషియల్గా దాని సప్లైని తగ్గించి ప్రైసెస్ పెరగగానే అమ్ముకోవడం సో ఈ హోర్డింగ్ వీటి వల్ల సో ఇక్కడ రెండు జరుగుతూ ఉండవచ్చు ఇలాంటి సందర్భంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి ఇలాంటి దాన్ని అడ్రస్ చేయడం కోసమే మనకి టీఓపి క్రాప్స్ టొమాటోస్ పొటాటోస్ ఆనియన్స్ వీటికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా ఇలా వస్తే ప్రైసెస్ని స్టెబిలైజ్ చేసేందుకు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అనేది అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది వాటిని ఉపయోగించి దాన్ని ఎక్కువ ప్రొక్యూర్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తే ప్రైసెస్ స్టెబిలైజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది కామన్ పీపుల్ సో కామన్ పీపుల్ మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఈ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ అన్ని పార్టీస్ కూడా మాకు ఈవీఎంస్ వద్దు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని పాలిటీలో ఎలక్షన్స్ మరి ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్నవి లోక్సభలో వీటిలో ఒక మోషన్ని ప్రవేశపెట్టాయి ఏమని ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసే మెథడ్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి అన్నారు ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే పారదర్శకంగా అని ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండట్లేదు దేంతో ఈవీఎంస్తో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తుంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండట్లేదు దాని బదులు బ్యాలెట్ సిస్టమ్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అంటున్నారు ఈ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అయితే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది అని మనం దీనికి సంబంధించి ఒక కంప్లీట్ వీడియో ఆల్రెడీ చేశాము నేను దాన్ని ఈ మన ఈరోజు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అది చూడాలి ఈవీఎంస్ మరియు వీవీపిఏటీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషీన్స్ మరియు ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్ అంటాము ఈ రెండింటి గురించి చేశాము ఒక్కసారి చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది స్వీడన్కి సంబంధించినటువంటి క్వీన్ అండ్ కింగ్ ఇండియాను విజిట్ చేయడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో చెప్తున్న విషయం ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా స్వీడన్ రిలేషన్స్ అన్నట్టుగా చెప్తాము కంటెక్స్ట్ ఏంటి విజిట్ విజిట్ ఆఫ్ ఎవరు విజిట్ చేశారు స్వీడన్ యొక్క కింగ్ అండ్ క్వీన్ విజిట్ చేశారు సో వాళ్ళు మాట్లాడిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి ఒకటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏరియాలో కోఆపరేషన్ అదొకటి క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పుకు సంబంధించిన దాంట్లో దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలి అన్నది ఒకటి మూడోది వాళ్ళు చెప్తున్నది ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఫార్మర్స్ ఇష్యూ అనేది ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటున్నారు కదా మాకు స్వీడన్లో ఇలాంటిదే ఒకటి ఉంది స్వీడన్ కంప్ కంపెనీస్ అనేవి స్టబుల్ ఏదైతే ఉందో స్టబుల్ దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి దాన్ని గ్లాసెస్ ప్లేట్స్ ఇలా వాటి కోసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటి కోసం వాడుకుంటున్నాము మీరెందుకు ఆ టెక్నాలజీని వాడుకోకూడదు అన్నట్టుగా చెప్పారు సో అలాంటివి కల్పించాలి పీపుల్కి ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి కల్పించాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది డిఆర్డిఓ అన్నది నేవీ కోసం ఒక ఫైటర్ జెట్ని డెవలప్ చేస్తాము డెక్ బేస్డ్ ఫైట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాము రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోను డిఫెన్స్లోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఆల్రెడీ మేము లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తేజస్ అని చేశాము దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ చేస్తూ నేవీకి స్పెసిఫిక్గా సూట్ అయ్యే విధంగా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ని తయారు చేసి రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా 
ఇస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ చెప్తూ ఆల్రెడీ మనకి ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏదైతే ఉందో ఐఎన్ఎస్ అంటాము ఈ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అనేది మన ఇండిజినస్గా తయారు చేసినటువంటిది రెడీ అవుతుంది ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల్లో అది మనకు వస్తుంది అయితే ఇలాంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ మీద ఉండే ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ దాని మీద ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ దీంట్లో ఎల్సీఏ తేజస్ అనేది వరల్డ్లోనే లైటెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ దాని ఆల్రెడీ నేవీ వర్షన్ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది అది మేము ఉపయోగించుకుంటున్నాము దానికి అడ్వాన్స్డ్గా డబుల్ డెక్కర్ ఉండే విధంగా ట్విన్ ఇంజిన్ డెక్ బేస్డ్ ఫైటర్ని మేము తయారు చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట చెప్తూ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి మిలాన్ అనేటటువంటి ఒక మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ జరగబోతుంది నలభై ఒక్క దేశాలకి ఇన్విటేషన్స్ పంపించాము విశాఖపట్నం అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ కోస్ట్ తీరంలో మనకి మిలాన్ అనేటటువంటిది జరగబోతుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన దాంట్లో ఇదొక పాయింట్ ఇది ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ మన ఇండిజినస్ ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎల్సీఏ తేజస్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొత్తది తయారు చేస్తామని చెప్తుంది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ఇది ఎల్సీఏ తేజస్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ అన్నది మా యొక్క డిజిటల్ సర్వీసెస్ మీద ట్యాక్స్లు ఇవన్నీ వేస్తున్నారు దాంతో మేము వా ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చే గూడ్స్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యారిఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్త అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఫ్రాన్స్ ఎటువంటి ట్యారిఫ్స్ వేస్తుంది డిజిటల్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అనేది వేస్తుంది డిజిటల్ సర్వీసెస్ చాలా డిజిటల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఎంఎన్సీస్ అన్నీ కూడా యుఎస్కి సంబంధించినవి సో మా కంపెనీస్ మీద మీరు ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నారంటే మేము మీ నుంచి వచ్చే గూడ్స్ మీద వీటి మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యారిఫ్స్ వేస్తాము అన్నట్టుగా యుఎస్ఏ అనేది బెదిరించడం జరుగుతుంది ఇదే కదా చైనాతో జరుగుతున్న ట్రేడ్ వార్ కూడా ఇదే జరుగుతుంది సో ఇది ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నవంబర్ మంత్లో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ అన్నవి అవుట్ రీచ్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రాం కింద రెండు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది లక్షల కోట్లని అప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కేటగిరీస్లో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మనకి దీన్ని ఎకానమీలో చదువుకుంటాము దేని కింద చదువుకుంటాం బ్యాంకింగ్ అన్న దాంట్లో కంటెక్స్ట్ ఏంటి గవర్నమెంట్ అన్నది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగాలి ఎకానమీ గ్రో అవ్వాలంటే అని చెప్తుంది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా పెరగాలి అని చెప్తుంది ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు రావాలి అంటే క్రెడిట్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి ఈ క్రెడిట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అంటే బ్యాంకులు లోన్స్ ఇవ్వాలి ఈ లోన్స్ అనేది అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలా లోన్స్ ఇవ్వాలి అని గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో ఎక్కువగా రుణాలు ఇచ్చాయి నవంబర్ మంత్లో ఇన్ని లక్షల కోట్లు రుణాలు ఇచ్చాము అని చెప్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది మార్కెట్లో లిక్విడిటీ అనేది పెరుగుతుంది లిక్విడిటీ అనేది ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో దాంతో పీపుల్ ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడం మొదలు పెడతారు అంటే డిమాండ్ అంటే మాకు ఈ వస్తువులు కావాలి కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది డిమాండ్ చేస్తే సప్లై పెరగాలి సప్లై పెరగాలి అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండాలి ప్రొడక్షన్ పెరగాలి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి వేతనాలు పెరుగుతాయి మళ్ళీ లిక్విడిటీ పెరుగుతుంది ఈ విధంగా మంచిగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెలికామ్ కంపెనీస్ అనేవి ఒక ఫ్లోర్ ప్రైస్ అనేది ఉండాలి మొబైల్ డేటా సర్వీసెస్కి అని అడుగుతున్నాయన్నమాట దీన్ని మనం మళ్ళీ ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్ అన్న టాపిక్స్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఫ్లోర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం ఫ్లోర్ ప్రైస్ అంటే మినిమం ప్రైస్ అనమాట అంటే డేటా యాక్సెస్కి మినిమం ఇంత అని పెట్టండి తర్వాత ఎవరైనా పెంచుకోమని చెప్పండి అంతే కానీ మినిమం ఏమీ లేకపోతే కొంతమంది కావాలని దీనికంటే తక్కువ పెట్టుకొని మిగిలిన వాళ్ళందరి బిజినెస్ అఫెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఈ టెలికామ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అడగడం జరిగింది ఎవరిని టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని అడగడం జరిగింది మీరు కొన్ని రూల్స్ ఇలా పెట్టండి మినిమం ఇంత ఉండాలి దానికంటే తక్కువ రాకూడదు అని మీరు బ్యాంక్స్కి పెట్టారు కదా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కంటే తక్కువకి ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే అంతకంటే తక్కువ ఇస్తే వైబిలిటీ ఉండదు అని ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి పెట్టింది కదా అలాగే మీరు కూడా టెలికామ్ కంపెనీస్కి పెట్టండి అని వీళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎస్ఏటి సెక్యూరిటీస్ అపలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఈ సెక్యూరిటీస్ అపలేట్ ట్రిబ్యునల్ అనేది 
సెబీ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో కార్వీ అనేటటువంటి కంపెనీకి సంబంధించిన దాన్ని ఓవర్ ఓవర్ టర్న్ చేసింది అంటే దాన్ని తీసేసింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట అసలు ఈ కార్వీ ఇష్యూ ఏంటి కార్వీ అనేది ఒక స్టాక్ బ్రోకరేజ్ అనమాట అంటే సెక్యూరిటీస్ని వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు నేను ఒక సెక్యూరిటీలో ఒక షేర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి నాకు తెలియదు కదా అందుకని నేను ఒక బ్రోకరేజ్ కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యి ఇదిగో నేను ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడదామనుకుంటున్నాను నా పేరు మీద మీరు షేర్స్ కొనండి అది మీ దగ్గర స్టోర్ చేయండి సో నా నేను మీకు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇస్తాను అని చెప్తారనమాట అలాగే స్టాక్ బ్రోకరేజెస్ అనేవి పనిచేస్తాయి కార్వీ అనేది కూడా అలాంటి ఒక కంపెనీ అయితే అది ఏం చేసింది ఈ మన యొక్క క్లయింట్స్ యొక్క ఈ ఏవైతే షేర్స్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసుకెళ్ళి వాటిని తాకట్టు పెట్టి మనీ తెచ్చుకుంది బజాజ్ ఫినాన్స్ వీళ్ళందరి దగ్గర వాటిని తాకట్టు పెట్టి తెచ్చుకుంది దాంతో ఇదిగో లోన్ తెచ్చుకునేదానికి రూల్స్ కాదు మీరు ఇది పాటించలేదు కాబట్టి అని సెబి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది సెక్యూరిటీ మార్కెట్ మొత్తానికి రెగ్యులేటర్ ఇదిగో ఇంక నువ్వు ఈ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ ఉన్నావు కదా కార్వి నువ్వు ఇంకా కొత్త కొత్త క్లయింట్స్ని తీసుకోవడానికి లేదు అన్నీ ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళన్నారు మేము ఏ రూల్స్ని కూడా తప్పుగా చేయలేదు మేము రూల్స్ పాటించాము అని అన్నారు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు వీళ్ళు దీని ఆర్డర్కి అప్పీల్ చేసుకునేందుకు సెక్యూరిటీస్ అపలేట్ ట్రిబ్యునల్ అనే దానికి వెళ్తే అపలేట్ ట్రిబ్యునల్ సెబీ యొక్క ఆర్డర్ని ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టండి అని చెప్పారు ఈ ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్ అనేది చాలామందిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అన్నట్టుగా అదనమాట స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం దీంట్లో లక్ష మందికి పైగా కూర్చొని ఆడియన్స్ చూసేందుకు వీలుగా అహ్మదాబాద్లో దీన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఫుట్బాల్కి సంబంధించి లియోనాల్ మెస్సీ లియోనాల్ మెస్సీ అనేది సిక్స్త్ ఓ సిక్స్త్ బ్యాలన్ ఓడర్ అనేటటువంటి దీనికి ఆయన మళ్ళీ ఎంపిక అయ్యారు అని చెప్తున్నారు ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టెలికామ్ సెక్టార్కి సంబంధించింది ప్రిలమ్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వచ్చేసి సునామీస్కి సంబంధించింది రెండవది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే క్రెడిట్ గ్రోత్ ఇన్ఫ్లేషన్ వీటన్నిటికీ సంబంధించింది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం